Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Bu Fani Kita hari ini akan belajar tentang gamelan secara detail dan kompetisi Nah, untuk pembahasan hari ini Ibu akan menjelaskan tentang gamelan yang ada di sekolah kita Dan bagaimana cara memainkannya Nah, yang pertama Gamelan Gamelan merupakan alat musik tradisional khas dari Indonesia Gamelan tersendiri itu terbagi menjadi tiga jenis Ada pelong, ada salendro, dan ada madunda Nah, kebetulan yang sering kita temui kebetulan itu adalah Jadi kita harus tetap berdiri kepada yang maha kuasa dalam artian itu diutamakan tetap menyembah kepada Tuhan yang maha kuasa. Nah, gamelan debu ini termasuk gamelan debu itu tanggal nadanya pentatonis. Apabila alat musik modern itu diatonis, alat musik gamelan termasuknya pentatonis. Nah. Pentatonis itu memiliki lima nada dasar. Apabila dia tonis itu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Apabila pentatonis ini ada da, mi, na, ti, la. Ya, pentatonis itu ada lima. Da, mi, na, ti, la. Kemudian untuk penandaan nada tinggi dan nada rendah itu sama seperti diatonis ditandai dengan tanda titik. Apabila diatonis nada tinggi titiknya di atas dan nada rendah titiknya di bawah, untuk pentatonis itu dibalik. Untuk nada tinggi tandanya titik itu ada di bawah, sedangkan nada rendah titiknya itu ada di atas. Kemudian alat musik yang tergabung dalam gamelan itu ada banyak sekali macamnya. Di antaranya ada sarong, ada bonang, ada jelong, ada kendang, dan ada gong. Semua alat musik ini di, di cara dimainkannya itu dengan cara dipukul. Nah, untuk memainkan alat musik gamelan kita juga menambahkan beberapa alat musik contohnya ada rebab kemudian suling dan kecapi nah ada yang sudah tahu atau pernah melihat alat musik rebab seperti apa nah alat musik rebab itu dimainkan dengan cara digesek kemudian suling itu dengan cara ditiup dan kecapi dengan cara digesek 